हेलो एवरीवन वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास तो भाई जैसे कि आप लोग जानते हो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट जो आपका चैप्टर नंबर सिक्स है उसके बारे में सो so, आज की क्लास में हम उसी को चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आगे ठीक है तो जल्दी से जो सारे मेरे टेंथ क्लास के बच्चे हैं भाई क्लास में जुड़ जाए टर्म टू की तैयारी हो रही है एंड दिस चैप्टर जो है ये आने वाला है आपके टर्म टू के अंदर तो so, जितने भी बच्चे आ चुके हैं बहुत से नए बच्चे होंगे बहुत से बच्चे मुझे जानते होंगे सो so, नए बच्चों को एक बार मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं कि हाय गाइस माय नेम इज निकिता एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर सो वील बी प्रिपेयरिंग फॉर सीबीएसई टर्म टू एग्जाम्स टुगेदर ठीक है और जैसे कि मैंने अभी अभी बताया बेटा कि हम लोग कौन सा वाला आपका जो है चैप्टर कर रहे हैं देखो इससे पहले जो आपकी दूसरी बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसका एक चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं अब हम कर रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ये जो आपकी बुक है इसको हमने स्टार्ट किया है और इसका हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर सिक्स जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट यानी कि साइंटिस्ट कैसे बने ठीक है अब ये है पार्ट नंबर टू अगर किसी बच्चे ने इसका पार्ट नंबर वन नहीं देखा है तो जाकर के पार्ट नंबर वन देख कर आइएगा ठीक है क्योंकि आधा जो स्टार्टिंग का चैप्टर है मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है आज हम वहीं से आगे चलेंगे तो अब सबसे पहली बात है मैं दोबारा से जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी का अटेंशन यहाँ पर ले आऊं कि बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके राइटर कौन है सो राइटर का नाम है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन इन्होंने लिखा है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर ठीक है और ये चैप्टर किसके बारे में है रिचर्ड ई ब्राइट जो कि एक कौन है एक साइंटिस्ट है उनके बारे में है ठीक है सो स्टार्ट करने से पहले चैप्टर मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा एक समरी दे देती हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिचर्ड ई ब्राइट जो है वो बताते हैं कि अपने बचपन के बारे में ठीक है और वो बचपन से लेकर के साइंटिस्ट होने तक का उनका क्या सफर रहा कैसे वो एक साइंटिस्ट बने उस बारे में बताते हैं हमने देखा प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि उस उनके जो ये सफर था उनकी जो जर्नी थी कि वो कैसे बचपन से ही उनका काफी इंटरेस्ट था चीजों को कलेक्ट करने में ही यूज टू स्टडी अबाउट स्टार्स ही यूज टू कलेक्ट रॉक्स फॉसल्स एंड बटरफ्लाइज तो वो क्या करते थे वो सारी चीजों को कलेक्ट करते थे इनके बारे में पढ़ाई करते थे इनका बहुत इंटरेस्ट था और हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा कि कैसे रिचर्ड की मम्मा ने उनकी हेल्प करी ताकि वो और भी ज्यादा क्या कर सके ताकि उनकी जो ग्रोथ है उनका ये जो इंटरेस्ट है साइंस में और पढ़ने में वो बना रहे ठीक है सो हमने ये सारी चीजें जो है प्रीवियस लेक्चर में देख ली थी और हमने ये भी देखा था कि जैसे कि मैंने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिचर्ड ई ब्राइट की लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उनकी मम्मा ने प्ले किया था उनकी मम्मी जो है जब भी रिचर्ड ई ब्राइट क्या करते थे जब भी वो सोचते थे कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है ही यूज टू गेट बोर्ड सो उनकी मम्मी उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज लेकर आती रहती थी जिससे कि उनका इंटरेस्ट जो है बना रहे और उनका जो आ, सोचने का थॉट प्रोसेस है उनका जो दिमाग है वो चलता रहे ठीक है सो वो कुछ ना कुछ ऐसा लाती रहती थी अब हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा था कि उनकी मम्मी उनके लिए एक बुक लेकर के आती है अब बुक लेकर आने से पहले का जो प्रोसेस था वो ये था कि रिचर्ड ई ब्राइट जो है बटरफ्लाइज कलेक्ट कर रहे थे अब जिस एरिया में वो रहते थे पेंसिल्वेनिया में रहते थे रीडिंग नाम का एक शहर था उसके अंदर उन्होंने उस शहर के अंदर उनको ना बटरफ्लाइज कलेक्ट करने का बहुत ही क्या था बड़ा ही मतलब उनको काफी शौक था वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे अब हुआ क्या कि ज्यादा उम्र उनकी हुई ही नहीं थी बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने एरिया की सारी बटरफ्लाइज कलेक्ट कर ली लाइक आप सोचिए 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज जो है वो सारी की सारी वो कलेक्ट कर चुके थे फिर वो बोर हो गए कि अब मैं क्या करूं यार अब तो मैंने सारा काम कर लिया है तो ये देख करके उनकी मम्मी जो है उनके लिए बुक लेकर के आई थी ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स नाम से टेन ठीक है सो वो जब वो बुक लेकर के आई उस बुक को उन्होंने दिया किस को रिचर्ड ई ब्राइट को और रिचर्ड ने जब वो बुक पढ़ी तो उनके लिए तो वो बुक क्या थी उनके लिए तो उस बुक ने एक दूसरी दुनिया का क्या कर दिया एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया ही वॉज टेलीपोर्टेड एकदम से वो दूसरी दुनिया में चले गए और वो दुनिया कौन सी थी वो दुनिया थी साइंस की दुनिया उसके अंदर उस बुक के अंदर बताया गया था कि कैसे मोनाक बटरफ्लाइज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करती है माइग्रेट करती है उनका प्रोसेस क्या है सो वो सब कुछ था अब जब रिचर्ड ई ब्राइट ने वो बुक पढ़ ली अब वो सोचने लगी कि यार ये बुक तो बड़ी इंटरेस्टिंग है अब बुक के लास्ट में उन्होंने जिस जो बुक के हमारे राइटर थे फ्रेडरिक वो कार्थ ठीक है उन्होंने क्या किया था उन्होंने एक इनविटेशन लिखा था कि जितने भी रीडर्स हैं वो आए और आकर के टोरंटो की जो कनाडा में टोरंटो की जो यूनिवर्सिटी है उसमें आकर के एक रिसर्च में मदद करें वो रिसर्च किसके लिए थी वो रिसर्च इसलिए थी कि जितनी भी बटरफ्लाइज
तो हमें पता चले कि अच्छा ये यहाँ से जो बटरफ्लाई है ट्रैवल करके कहीं और गई फिर उसके बाद कहीं और गई तो हमें उसका ना वो पाथ पता चल जाए वो जर्नी पता चल जाए कि जो बटरफ्लाईज है वो कैसे ट्रेवल करती है ठीक है सो इस चीज के लिए क्या हुआ ये एक इन्विटेशन था अब जैसे ही रिचर्ड ई की मम्मी ने देखा कि ऐसा कुछ है तो उन्होंने जाकर के सीधा डॉक्टर फ्रेडरिक से बात करी और डॉक्टर फ्रेडरिक से बात करने पे उन्होंने रिचर्ड को क्या करवा दिया रिचर्ड को इस प्रोग्राम में एनरोल करवा दिया अब रिचर्ड ने क्या किया रिचर्ड ने बहुत सारी बटरफ्लाईज को टैग करना स्टार्ट किया ठीक है सो यहां तक हम लोग हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सो आज आगे देखते हैं क्या होता है तो आज देखो द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट सिक्स वीक्स इन लेट समर ठीक है तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि बटरफ्लाई को कलेक्ट करने का जो क्या था जो सीजन uh, था रीडिंग क्या है रीडिंग वो जगह है ठीक है रीडिंग वो वर्ब uh, नहीं है यहाँ पे उस वर्ब की बात नहीं हो रही रीडिंग यानी कि पढ़ना नहीं रीडिंग यहाँ पर एक जगह का नाम है ठीक है सो वो रीडिंग जो है वो जगह का नाम है जहां पर हमारे रिचर्ड ई ब्राइट रहते थे तो वो बोल रहे हैं कि रीडिंग के अंदर ना वो जो तितलियों को पकड़ने का जो सीजन था वो मुश्किल से सिक्स वीक तक ही रहता था उसके बाद नहीं होता था तो रिचर्ड के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था कि उस पर्टिकुलर छह हफ्ते के सीजन के अंदर है ना उस छह हफ्ते के अंदर अंदर वो सारी बटरफ्लाईज को पकड़े उनको टैक करें वो बहुत ही कैसा काम था बहुत ही थका देने वाला काम था और बहुत ही मुश्किल काम था सो so, क्या हुआ इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच ए वेरी मेनी सो वो बोल रहे कि अगर आप एक एक करके सभी बटरफ्लाईज को पकड़ने लगोगे छह हफ्ता छोटा सा टाइम है इतने टाइम के अंदर आप सादा बटरफ्लाईज नहीं पकड़ पाओगे जाहिर सी बात है So, यही वो बोल रहे हैं क्यों पकड़ रहे थे वो बटरफ्लाईज वो बटरफ्लाईज पकड़ रहे थे ताकि उनको टैग कर सके ताकि उनका जो माइग्रेशन uh, का पूरा का पूरा पाथ है जो प्रोसेस है उसको पढ़ सके डॉक्टर फ्रेडरिक ने बोला था ना सो so उसी के लिए क्या था उसी के लिए वो बटरफ्लाईज को कलेक्ट कर रहे थे ठीक है अच्छा यहां पर मैं बताना चाहूंगी बेटा आपको एक ग्राफ दिया होगा ठीक है उस ग्राफ को आप लोग देख सकते हो अपनी बुक्स के अंदर बट उस ग्राफ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है सो डोंट वरी एक अचिल पिल वो ग्राफ में जैसे देख लेना एक बार बहुत सुंदर सा लग रहा है कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है बट वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता है ठीक है चलो सो so, आगे वो बोल रहे हैं सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ई ब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज सो देखो जाहिर सी बात है हमारे रिचर्ड ई ब्राइट ने लगाया दिमाग ही वॉज वेरी स्मार्ट साइंटिस्ट बन गए यार सो so, उन्होंने कहा कि अब मैं एक एक बटरफ्लाई के पास जा जाके वो एक एक बटरफ्लाई को पकड़ूंगा और फिर जितने में मैं पकड़ूंगा उतने में तो सीजन भी खत्म हो जाएगा केवल सिक्स वीक्स का सीजन है ना बटरफ्लाईज का तो मैं ज्यादा बटरफ्लाई भी नहीं पकड़ पाऊंगा तो उन्होंने एक दिमाग लगाया उन्होंने कहा क्यों ना मैं खुद ही अपने बेसमेंट में बटरफ्लाईज को ब्रीड करूं फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज यानी कि ग्रुप ऑफ बटरफ्लाईज तो मैं वहां पर बहुत सारी बटरफ्लाईज को क्या कर दू उनको वो पैदा होंगी वहां पर ब्रीड करेंगी तो मैं उन्हीं को टैक कर दूंगा है ना सो उन्होंने ये दिमाग लगाया और उन्होंने अपने बेसमेंट में क्या करा उन्होंने अपने बेसमेंट में बहुत सारी बटरफ्लाईज को रेज किया He would catch a female monarch. अब वो क्या करते वो एक फीमेल बटरफ्लाई मोनाक बटरफ्लाई जो होती है उसको कैच कर लेते ठीक है अच्छा मोनाक बटरफ्लाईज ना हमने इंडिया में भी बहुत देखी है अच्छा आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताना बड़ी प्यारी सी होती है गोल्डन कलर की है ना सो स्प्रिंग टाइम पे आपको बहुत देखने को मिलेगी वो बड़े सुंदर सी लगती है गोल्डन कलर की होती है उसमें व्हाइट 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 स्पॉट्स होते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई होती है तो वो उस बटरफ्लाई को फीमेल बटरफ्लाई को कैच कर लिया करते थे टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट और उसके क्या करते थे उसको कैच करने के बाद उसके जो एग्स हुआ करते थे उनको लेकर के अपने बेसमेंट के अंदर उनको क्या करते थे उनको मतलब आप कह सकते हो उनको रेज करना ठीक है उनको वो जो एग्स है एग्स ही क्या करेंगे एग्स के बाद कैटअपिलर वो प्रोसेस होता है ना जो हमने बचपन में पढ़ा है कि क्या होता है एग होता है एग के बाद कैटअपिलर बनता है फिर वो ऐसे एक कोन के अंदर जो है वो बंद हो जाता है जिसे हम प्यूपा कहते हैं और फिर उसके बाद एक वो बहुत शानदार सी बड़ी सी बटरफ्लाई बन जाता है सो वो क्या करते थे कि वो फीमेल मोनार्क जो बटरफ्लाई है उसको पकड़ लिया करते थे उसके छोटे छोटे एग्स हुआ करते थे उस एग्स को वो ध्यान से रख करके बटरफ्लाई को पैदा करते थे उसको बड़ा करते थे कि अंदर ही अंदर जो है बेसमेंट में बहुत सारी बटरफ्लाईज आ जाए तो so, वो ये पूरा प्रोसेस उसको फॉलो कर रहे थे देन ही वो टैग द बटरफ्लाईज और उसके बाद पकड़ने की टेंशन ही नहीं है वो जो बटरफ्लाईज पैदा हो गई है उन्हीं को टैग कर दो है ना अब वो जब बाहर उड़ करके जाएंगे तो उनका रास्ता आप अपने आप ही क्या कर लोगे अब आप खुद सोचो एक एक बटरफ्लाई को पकड़ना फिर उसे टैग करना फिर बटरफ्लाईज के पीछे भागना उनको पकड़ना टैग करना कितना मुश्किल है तो रिचर्ड ने दिमाग लगाया कि मैं अपने ही बेसमेंट में बटरफ्लाईज को
हजारों बटरफ्लाइज के लिए और वो सभी बटरफ्लाइज अलग अलग स्टेज में थी यानी कि कोई प्यूपा था कोई कैटरपिलर के स्टेज में था कोई बटरफ्लाई बन चुकी थी पता है ना हमने बचपन में सीखा है कि कैटरपिलर से बटरफ्लाई कैसे बनती है कैटरपिलर होता है एग्ज होते हैं एग्ज में से कैटरपिलर निकलता है फिर वो कैटरपिलर धीरे धीरे अपने आप को एक कून में बंद कर लेता है है ना फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उसमें से निकलता है और एक बहुत ही प्यारी सी बटरफ्लाई बनकर फिर उड़ जाता है सो वही जो प्रोसेस था उस प्रोसेस के अलग अलग स्टेजेस पे जो है बटरफ्लाईज कई सालों तक ई ब्राइट के बेसमेंट में थी इवेंचुअली आई बिगैन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाईज अब वो देखो अब इवेंचुअली यानी कि आखिर में धीरे धीरे क्या हुआ कि वो बोर होने लग गए ठीक है वो इस प्रोसेस में बोर होने लग गए उनका ध्यान जो है वो थोड़ा सा ऐसे ही होने लग गया कि यार कितना तो बोरिंग प्रोसेस है बस दिन भर क्या करो बटरफ्लाईज को रेस करो उनको टैग करो छोड़ दो बटरफ्लाईज को रेस करो उनको टैग करो छोड़ दो कोई भी थक जाएगा है ना एक जैसा काम कर करके सो so, यहाँ पर क्या हुआ इट इज टीडियस एंड देर इज नॉट मच फीडबैक वो बोल रहे एक तो थका देने वाला काम है और ऊपर से ज्यादा फीडबैक भी नहीं मिलता है ऐसा कुछ पता भी नहीं चलता खास की हाँ ये मुनाक बटरफ्लाई जो है वो उड़ करके कहीं और चली गई और वहां से हमें पता चल रहा है कि भाई आपकी बटरफ्लाई जो है जिसपे आपने टैग लगाया था वो यहाँ तक पहुंच चुकी है सो so, ऐसा कुछ हमें पता भी नहीं चलता था तो so, ज्यादा कुछ अच्छा फीडबैक भी नहीं मिल रहा था इन ऑल द टाइम आई डिड अब वो बोल रहे कि पूरे वक्त अब हमने देखा ना यहाँ पर कि कई सालों तक मतलब ऐसा नहीं है एक आधा साल भाई वो इंसान हमारे जो मिस्टर ई ब्राइट है उन्होंने कई सालों तक अपने बेसमेंट के अंदर हजारों टिकलियों को पाला ठीक है उनको बड़ा किया अब क्या हुआ कि वो बोल रहे कि इस पूरे समय जो मैंने ये काम किया था इतने सालों तक है ना और वो हंसते हैं इस बात को सोच करके कि ओनली टू बटरफ्लाईज आई है टैग वर री कैप्चर्ड एंड दे वर नॉट मोर देन सेवेंटी फाइव माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव वो कह रहे इतने सालों में मैंने जितना काम किया अब वो हंसते हुए बता रहे हैं अरे इतने सालों में मैंने जितना काम किया दो बटरफ्लाईज से ज्यादा बटरफ्लाईज पकड़ी भी नहीं गई है ना मतलब उन्होंने बटरफ्लाईज को वहां पे पाला उनको टैग किया उनके विंग्स पर कोई निशानी लगा दी कि भाई ये बटरफ्लाई जो है यहां से उड़ करके आई है अब वो कहाँ ट्रेवल कर रही है उसका पता चले फिर इतने साल मैंने काम किया और हुआ क्या पोपट हो गया एकदम से इतने साल इंसान ने काम किया और लास्ट में पता चला कि उतनी हजारों बटरफ्लाईज में से केवल दो बटरफ्लाईज पकड़ में आई और उन दो बटरफ्लाईज भी कहाँ मिली उनके घर से ज्यादा दूर नहीं यानी कि वो ज्यादा दूर तक माइग्रेट करके भी नहीं गई थी यहाँ से निकल के ऐसे होता है ना घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हाँ रस्ते में है उनका घर सो वो बटरफ्लाईज वहीं घर तक गई थी ज्यादा दूर जा भी नहीं पाई वो उनके वहां से बेसमेंट से निकल के सिर्फ सेवेंटी फाइव माइल्स तक गई और वहीं पर पकड़ी गई और दो बटरफ्लाईज पकड़ी गई सिर्फ सो वो खुद भी हंस रहे हैं कह रहे इतना तो कुछ उसका बेनिफिट था भी नहीं जो मैंने इतना काम किया इट वॉज वेरी टीडियस बहुत ही ज्यादा थकाने वाला काम था और अच्छा कुछ फीडबैक मिल भी नहीं रहा था ठीक है चलो सो अब आ जाते हैं तुम्हारे नॉलेज टेस्ट पे भाई लेक्चर नंबर वन भी हो चुका है लेक्चर नंबर टू है ये आपका सो so, देख लेते हैं कि कितना ज्यादा अच्छे से तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो समझ रहे हो चैप्टर पे इंटरेस्ट लेकर के आ रहे हो सो so, कुछ बहुत ही छोटे मोटे से एकदम ऐसे क्वेश्चंस हैं छुटकियों में आंसर कर दोगे है ना कर दोगे ना इतना आराम से तो तुम लोग ध्यान से सुन ही रहे हो सो आई तो बिलीव के सारे बच्चे जो है क्लास में बहुत ही ध्यान दे रहे हैं अटेंशन पे कर रहे हैं कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अभी पता चल जाएगा मुझे क्विज में सो लाइव चैट में नहीं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आंसर करके कि सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में जल्दी से आ जाओ और फिर मैं आपके लिए क्विज का क्वेश्चन नंबर वन लेकर के आ रही हूँ जल्दी हरी आप चलो सो so, गाइस कोई आ गए सभी कमेंट सेक्शन में आ गए लगा दिए अपनी हाजिरी यस मैम वी आर प्रेजेंट इन इन द कॉमेंट सेक्शन सो अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर वन एंड ये रहा आपका क्वेश्चन हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट ये द का हमारा टी का ऊपर का डंडा छुप गया है सो मैं इसको कलर कर देती हूँ परफेक्ट कलर एकदम मैच कर गया ब्लू कलर ठीक है सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट उसके राइटर साहब कौन है भाई हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर या राइटर कह लो ठीक है इस चैप्टर के राइटर कौन है सो एच जी वेल्स रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन रस्किन बॉन्ड या फिर जी दे मोपसोंग हाँ, इसे ऐसे ही पढ़ते हैं जीदे मोपसो ठीक है चलो सो so, जल्दी से आंसर करो इट्स वेरी इजी और मैं पिछले लेक्चर से में से बताते भी आ रही हूँ सो आई होप सभी बच्चे जो है क्लास में प्रेजेंट हैं सही सही जवाब देंगे ध्यान भी दे रहे हो ठीक है चलो डन है मैं बढ़ जाऊं अगले क्वेश्चन पे पक्का चलो आ जाते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे वॉट डिड ही कलेक्ट ड्यूरिंग हिस्स चाइल्डहुड अब ये किसकी बात हो रही है वॉट डिड ही कलेक्ट ही यानी कि रिचर्ड की बात हो रही है बेटा ठीक है यहाँ पर बच्चे किसकी बात कर रहे
देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है एंड करेक्ट आंसर चाहिए मुझे सो so, जितने भी बच्चे हैं ना एकदम ऐसे वोटिंग करने लग जाओ कमेंट सेक्शन में और हल्ला मचा दो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए सो so, हम देखेंगे कि मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे सही जवाब दे रहे हैं बहुत ही ईजी है चलो आप इसको चेक कर लेते हैं सो so, किसने लिखी है ये स्टोरी पूरी की पूरी अब यहाँ पे कंफ्यूज कभी भी मत होना ठीक है ऐसे होते हैं ना जब तुम्हारे टाइम पे मैं थी ना आई यूज टू गेट कंफ्यूज किसके बीच में कंफ्यूज हो जाते थे कि जो चैप्टर है वो है किसके बारे में चैप्टर रिचर्ड के बारे में है रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में है पर लिखा किसने है लिखा है हमारे रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने सो so, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि कई बार क्या हो जाते हैं कि कई बार हम इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा चैप्टर किसके बारे में है रिचर्ड ई ब्राइट की जगह आप लिख दोगे रॉबर्ट के बारे में है और लिखा किसने है रिचर्ड ने लिखा है सो so, दोनों पर्सनैलिटीज में कंफ्यूज नहीं होना है इन्होंने लिखा है इनके बारे में लिखा है सो so, कौन हुआ हमारा यहाँ पर राइटर ऑप्शन नंबर बी हुआ हमारा यहाँ पर रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन खुल खुल है चल चलो सो so, अब आ जाते हैं वॉट डिड ही कलेक्ट ही यानी कि रिचर्ड क्या कलेक्ट करते थे बचपन में भाई देखो उनको कॉइन्स रॉक्स बटरफ्लाईज सारी चीजें कलेक्ट करने का शौक था सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऐसे कोई शौक तुम्हारे भी है अच्छा एक ऐसे टू मच इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा दे देते हैं टी एम आई बट वेन आई वॉज अ किड आई यूज टू कलेक्ट स्टैम्प्स छोटे से ब्रीफ पीरियड के लिए मेरे को बचपन में स्टैम्प्स कलेक्ट करना बहुत ही पसंद था एंड आई होप कि ऐसे मेरे बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे जिनका अलग अलग शौक रहा होगा बचपन अभी तो तुम लोग खुद ही बचपन में हो सो so, और भी छोटे रहे होगे या अभी इस वक्त किसी का कोई ऐसा आ, अलग सा हैबिट है कि उनको कुछ कलेक्ट करना पसंद है कोई वॉच कलेक्ट करता है कोई शूज कलेक्ट करता है मैं स्टैम्प्स कलेक्ट करती थी सो so, अगर ऐसा कोई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहना देखते हैं कि क्या क्या अलग अलग तुम्हारे शौक हैं सो so, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे लाइव आने वाली हूँ मैं जल्दी ही ठीक है चलो सो so, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि वो खुद ही हम मजाक बनाते हैं अपना कि यार मैंने इतने साल तक बटरफ्लाईज कलेक्ट करी बट क्या हुआ उस बटरफ्लाईज कलेक्ट करने का कुछ भी नहीं हुआ दो बटरफ्लाईज मिली और वो भी कहाँ पे घर से निकलते ही कुछ दूर चलते सेवेंटी फाइव माइल्स दूर वो दो बटरफ्लाईज मिल गई यानी कि वो ज्यादा दूर भी नहीं गई थी उड़ते हुए सो so, सब कुछ वो इट सीम्स की इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम मतलब इतना कुछ किया बट इंटरेस्ट भी लूज होने लग गया और ज्यादा कुछ अच्छा उसमें से फीडबैक भी नहीं आ रहा था इस एक्सपेरिमेंट से सो so, आगे वो बोलते देन इन द सेवेंथ ग्रेड ही गॉट अंट ऑफ वॉट रियल साइंस वो बोल रहे हैं कि जब वो सेवेंथ क्लास में थे तब जाकर उन्हें असलियत में ना एक होते ना टेस्ट मिला उनको असलियत में पता चला कि अच्छा रियल साइंस क्या होती है तो अभी तक तो वो सोच रहे थे कि यही सब जो है यही सब होता है यही एक्सपेरिमेंट है दिस इज वॉट वी कॉल साइंस बट उन्हें असली साइंस के बारे में पता चला सेवेंथ क्लास में वेन ही एंड एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर जब उन्होंने काउंटी साइंस फेयर में क्या करा उन्होंने अपना एडमिशन लिया यानी कि उन्होंने एंटर वो अपने आप को जाकर के रजिस्टर करवा के आए काउंटी साइंस फेयर काउंटी का मतलब है रीजन मतलब उनका जो पर्टिकुलर रीजन है उसके अंदर एक साइंस फेयर उनके उसके अंदर एक साइंस का आप कह सकते हो मेला टाइप का लगता था सो so, उसमें जाकर के जब उन्होंने अपना नाम लिखवाया तब उनको वहां पर पता चला कि अच्छा रियल साइंस होती क्या है ठीक है सो एंड लॉस्ट पर वहां पर वो हार गए ठीक है ऐसा नहीं था कि वहां पर जाकर के वो जीत गए वो एक फेयर था वो एक मेला था जिसमें कॉम्पिटिशन चल रहा था उसमें वो हार गए थे बट हारने पर उनको पता चला था कि वहां पर क्या है कि असली साइंस होती क्या है उनको वो वहां पता चला It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. वो कह रहे हैं कि यार वो बहुत ही क्या थी वो बहुत ही आप कह सकते हो it was a very sad feeling बहुत ही sad feeling थी कि वहां पर आप बैठ रहे हो आप उसमें participate कर रहे हो but हर कोई जीत रहा है आप नहीं जीत पा रहे मतलब आप देख रहे हो हर एक इंसान को जीतते हुए लेकिन आप नहीं जीत पा रहे हो ठीक है सभी को इतना समझ में आ रहा है जल्दी से देखिए ठीक है देखो E bright said E bright ने ये वाली चीज कही यार सी बात है जब हम लोग किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें एंड हमें छोड़ करके हर कोई कुछ ना कुछ जीत रहा है कोई किसी चीज में फर्स्ट आ रहा है किसी को कोई चीज मिल रही है किसी को कोई चीज मिल रही है सो so इसमें क्या होता है इसमें ना सीधा सा हमें बुरा तो लगता ही है ना कि यार मतलब ऐसे बैठ करके हम देख रहे हैं वी आर सिटिंग इन दी कॉर्नर और हम लोग देख रहे हैं कि यार देखो हर बच्चा जो है वहां पे कुछ जीत रहा है पर मैं कुछ नहीं जीत पा रहा हूँ सो so, ये एक जो फीलिंग थी वो फीलिंग ई ब्राइट को भी हारी थी और वो बहुत ही सैड फीलिंग थी देखो छोटा सा बच्चा है ज्यादा कोई ऐसा बड़ी क्लास में भी नहीं है सेवेंथ क्लास में सो ही फील्ड सैड अबाउट इट ठीक है सो हिज एंट्री वॉज स्लाइड ऑफ फ्रॉक टिश्यूज अब उन्होंने क्या दिखाया था उस साइंस फेयर के अंदर उन्होंने दिखाया था कि फ्रॉग फ्रॉग के जो टिश्यूज होते हैं ना उसकी स्लाइड्स दिख
टिश्यूज जो थे उन्होंने सिर्फ वही दिखाए थे उसके अंदर तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत ही ही डिड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ही कुछ अलग खास उन्होंने कुछ ऐसा किया विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप है ना तो फ्रॉक टिश्यूज थे जो कि उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाए थे ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स और उन्होंने क्या रियलाइज किया उन्होंने रियलाइज किया कि जो विनर्स थे जो जीते थे इस साइंस फेयर के अंदर उन्होंने कोई रियल एक्सपेरिमेंट किया था सो so, उन्हें खुद ही समझ में आया है ना कि उन्हें बुरा तो लगा बट उन्होंने उस सिचुएशन को एनालाइज किया कि मैंने क्या किया है मैंने कोई असली एक्सपेरिमेंट नहीं दिखाया मैंने कुछ ऐसा समथिंग uh, एक्स्ट्रा नहीं दिखाया मैंने तो सिंपल फ्रॉक टिश्यूज को माइक्रोस्कोप के नीचे शो कर दिया है ना लेकिन जो जीते हैं उन्होंने सच में कुछ अलग हट के एक्सपेरिमेंट दिखाया था ठीक है सो नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले सो उन्होंने क्या किया उन्होंने तो केवल नीट सा एक साफ सुथरा सा डिस्प्ले दिखा दिया कि ये देखो फ्रॉक टिश्यू है माइक्रोस्कोप के नीचे बस सुंदर सा वो दिखा दिया उन्होंने कुछ अलग नहीं किया था है ना और विनर्स ने एक्सपेरिमेंट दिखाया था सो so, यही क्या है यही डिफरेंस था और ये डिफरेंस वो समझ चुके थे ऑलरेडी द कॉम्पिटेटिव स्पिरिट दैट ड्राइव रिच और ब्राइट वॉज अपेयरिंग और वो बोल रहे कि बस यही होने की देरी थी और इसी के साथ जो कॉम्पिटेटिव स्पिरिट थी एंड एक्चुअली कॉम्पिटेटिव स्पिरिट ना इज वेरी हम कह सकते हैं वेरी गुड फॉर योर अकेडमिक सेशन जो हमारा चलता लाइफ में कि अगर हम किसी चीज को हेल्दी कंपटीशन अगर हम सोचते हैं ना कि यार ये इंसान कर सकता है हम क्यों नहीं कर सकते हम भी और अच्छा करके दिखाएंगे हमें भी नंबर वन रहना है सो so, वो जो कॉम्पिटेटिव स्पिरिट थी ना कि अगर दूसरे लोग जीते हैं और मैं उसमें फेल हो गया सो so, फेलियर से कुछ सीखना इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन क्राइंग इन दॉर्नर कि हम हार गए और बाकी सब लोग जीत गए मैं नहीं जीता उससे मायूस होने की जगह सैड होने की जगह वॉट ही डेड वॉज कि उन्होंने सीखा उन्होंने उस सिचुएशन को एनालाइज किया कि यार मैं क्यों नहीं जीता अच्छा मैंने जो किया वो ये था और दूसरों ने जो किया वो ये था सो so, उन्होंने उस सिचुएशन से अपनी फेलियर से सीखते हुए उनके अंदर आ चुकी थी कॉम्पिटेटिव स्पिरिट के अब मुझे करना है अब मैं भी सीखूंगा और मैं भी कुछ बेहतर करूंगा सो so, वो जो थी ना वो आप कह सकते हो वो जो स्पिरिट थी ना कॉम्पिटेटिव स्पिरिट वो उनके अंदर धीरे धीरे अब आने लग गई थी आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट अब वो कह रहे हैं कि मुझे पता था कि अगले साल जो अब नया जो अगले साल आने वाला साइंस फेयर था उसमें तो मुझे कुछ अच्छा करना पड़ेगा मुझे कोई रियल एक्सपेरिमेंट दिखाना पड़ेगा ही सेट उन्होंने कहा रिचर्ड ई ब्राइट ने कहा द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क I'd been doing in the past several years. अब वो बोल रहे हैं कि जो सब्जेक्ट जो मेरा इंटरेस्टिंग जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी था और वो सब्जेक्ट जिसके ऊपर मैं पिछले कई सालों से काम कर रहा था वो था इंसेक्ट वर्क हाला जाहिर सी बात है बचपन से ही यूज टू कलेक्ट बटरफ्लाईज उसके बाद उन्होंने बुक के ऊपर जो टैगिंग वाली रिसर्च थी वो भी की थी कई सालों तक की थी तो वो ये समझ गए थे कि अब देखो इतने सालों से मैं जो काम करता आ रहा हूँ वो एक काम क्या था इंसेक्ट्स के ऊपर जांच करना इंसेक्ट्स के ऊपर काम करता मैं आ रहा हूँ सो ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे से फेमिलियर है जिससे मैं फेमिलियर हूँ ठीक है सो ही रोड टू डॉक्टर उखवार्थ फॉर आइडियाज अब उन्होंने क्या करा उन्होंने ना डॉक्टर युकार्थ के को लिखा डॉक्टर फ्रेडरिक को उन्होंने बहुत ही ट्विस्टिक सा अजीब सा नाम है ये ऐसे टांग ट्विस्टर वाला फील आता है सो डॉक्टर फ्रेडरिक बोलेंगे हम लोग जिंदगी आसान करेंगे ठीक है सो डॉक्टर फ्रेडरिक को उन्होंने चिट्ठी लिखी और उन्होंने लिख करके क्या बोला उन्होंने बोला कि भाई कोई आइडिया अगर उनके पास हो सो रिचर्ड ई ब्राइट ने डॉक्टर फ्रेडरिक को लिखा कि भाई मेरे को एक रियल एक्सपेरिमेंट करना है क्या आपके पास कोई आइडिया है आप मेरे साथ आइडिया शेयर कर सकते हो रियल एक्सपेरिमेंट के लिए ताकि काउंटी फेयर में वो जीत सके है ना सो एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट्स और उन्होंने जैसे ही वो लिखा तो उनका रिस्पॉन्स क्या था कि डॉक्टर फ्रेडरिक ने खूब सारे मतलब ढेरों स्टैक मीन्स एक या दो नहीं खूब सारे ढेरों सजेशन उनके पास वापस भेजे है ना कि हाँ आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो यानी कि बहुत सारा ढेर लग गया था उनके पास आइडियाज का अभी देखो जाहिर सी बात है तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उनकी मम्मी और आसपास का जो उनका एनवायरमेंट था जो उनके आसपास लाइफ में लोग थे उनका एक काफ़ी हम कह सकते हैं कि काफ़ी सपोर्टिव नेचर था उनकी मम्मी उनको इन सब चीज़ों में सपोर्ट करती थी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डॉक्टर फ्रेडरिक जिनके अंडर इन्होंने काम किया था वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे इन्होंने बोला कि मुझे सजेशंस चाहिए कि आप कोई आइडिया दे दो ताकि मैं और कोई अच्छा एक्सपेरिमेंट कर सकूं तो डॉक्टर फ्रेडरिक ने एक नहीं दो नहीं बहुत सारे आइडियाज इनके सामने रख दिए कि आप कोई भी इसके ऊपर किसी भी टॉपिक पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो ठीक है सब देखो दो ब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेट टू प्राइज प्रोजेक्ट इन काउंटी ए
ई ब्राइट को अपने पूरे हाई स्कूल के दौरान बहुत बिजी रखा मतलब ही यूज टू थिंक अबाउट इट ही यूज टू ऑलवेज थिंक कि भाई मैं एक्सपेरिमेंट कैसे करूँ हाउ इट कुड बी परफॉर्म्ड कैसे उसे परफॉर्म किया जा सकता है कैसे बेस्ट रिजल्ट आ सकते हैं तो उनके दिमाग में हर वक्त हर वक्त यही चीज़ें चलती रहती थी है ना एंड इससे क्या रिजल्ट निकला इट लेड टू प्राइस प्रोजेक्ट्स इन काउंट इन इंटरनेशनल साइंस फेयर अब इससे रिजल्ट ये निकला कि वो जब इतना टाइम स्पेंड करते थे कि फाइनली इंटरनेशनल साइंस फेयर और वो जो काउंटी साइंस फेयर था ना जहाँ पर वो सैड हो गए थे कि सभी लोग जीत रहे हैं और मैं कुछ नहीं जीता वहाँ पर भी वो क्या करके आए वहाँ पर भी उन्हें प्राइजेस मिले फॉर हिज एट्थ ग्रेड प्रोजेक्ट अब ये सब पता है कब हुआ है ये सब हुआ है सेवन्थ ग्रेड तक मतलब इतनी छोटी उम्र में ये सब हो चुका था अब एट्थ ग्रेड में जब वो आए तो एट्थ ग्रेड यानी कि एट्थ क्लास के प्रोजेक्ट के लिए ई ब्राइट Try to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. अब एट्थ क्लास के प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कोशिश करी कि वो ढूंढ सकें कि मुनाक बटरफ्लाइज को एक बीमारी की वजह से वो सारे मुनाक बटरफ्लाइज जो हैं मर जाती हैं वो बीमारी कहाँ से आ रही है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो मुनाक बटरफ्लाइज को मार देती है उसके बारे में उन्होंने और हर साल हर साल ढेरों मुनाक बटरफ्लाइज जो हैं वो मारी जाती हैं किसी एक बीमारी की वजह से जो कि एक वायरल बीमारी है फैल जाती है और जो बटरफ्लाइज हैं वो मर जाती हैं तो वो बीमारी के बारे में उन्होंने रिसर्च करने की कोशिश करी थी ई ब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल ई ब्राइट को लगा कि वो जो बीमारी है ना वो एक कीड़े से फैल रही है किसी बीटल से वो फैल रही है बाकी बटरफ्लाइज में ही ट्राइड रेजिंग कैटापिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स अब उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा चलो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं बटरफ्लाइज को हम रेज uh, करेंगे उनको बड़ा करेंगे किसके साथ बीटल के होते हुए तो अगर बीटल में कोई बीमारी होगी या कोई ऐसा डिजीज होगा तो जब बटरफ्लाइज बड़ी हो रही होंगी तो उन तक वो फैलेगा ही फैलेगा सो so, वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने करने की कोशिश करी थी बट हुआ क्या आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट वो कह रहे हैं कि उससे मुझे कोई ऐसा रियल रिजल्ट मिला नहीं यानी कि वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया उन्होंने जो सोचा था कि बीटल्स की वजह से फैल रहा है ये डिजीज बटरफ्लाइज में तो उन्होंने जो कोशिश करी कि बीटल्स के होते हुए मैं बटरफ्लाइज को बड़ा करूंगा तो ऐसा कोई रिजल्ट नहीं निकला कोई उनकी ऐसी कोई डेथ नहीं हुई मुनाक बटरफ्लाइज की यानी कि बीटल्स जो थे वो रीजन नहीं थे ठीक है बट आई वेंट अहेड एंड श्योर दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वॉन बट ये जा करके उन्होंने बेशक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं था बट उन्होंने ट्राई किया और यही जो ट्राई uh, किया हुआ उनका एक्सपेरिमेंट था ये उन्होंने दिखाया और वो जीत गए तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि हालांकि भाई देखो अप्रोच बहुत मैटर करती है हालांकि वो उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं था नहीं उनका एक्सपेरिमेंट जो है जो उन्होंने सोचा वो सक्सेसफुल नहीं रहा कोई अच्छा ऐसा सक्सेसफुल रिजल्ट उसमें से नहीं मिला बट ही ट्राइड एंड दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट और उसी की वजह से वो ट्राई करने की कोशिश करी उन्होंने और कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती तो उनकी भी हार नहीं हुई ही वॉन वो जीत गए सब आगे देखिए आगे वो बोल रहे हैं द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइस रॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनाक अब अगले साल अगले साल जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई अब देखो एक साल जीत गया हूँ अगले साल दोबारा से मुझे जीतना है तो अगले साल जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी वो ये थी कि वाइस रॉय बटरफ्लाइज जो है वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती है अब यहाँ पर समझिएगा कि वाइस रॉय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज एक जैसी दिखती हैं दोनों ही गोल्डन होती हैं दोनों के ऊपर वाइट वाइट स्पॉट्स होते हैं दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी हैं बहुत लिटिल बिट नाइनटीन ट्वेंटी उन्नीस बीस का फर्क होता है उन दोनों के बीच में एक जैसी दिखती है सो so, उन्होंने ना यही दिखाने की कोशिश करी कि एक्चुअल में वाइस रॉय बटरफ्लाई मुनार्क को कॉपी करती है यानी कि ये बटरफ्लाई तो ऐसी है दोनों बटरफ्लाई सिमिलर हैं दिखने में लेकिन वाइस रॉय बटरफ्लाई जो है वाइस रॉय बटरफ्लाई कॉपी करती है किसको मोनार्क बटरफ्लाई को ठीक है अब यहां पर क्या है अब ये उन्होंने जो थ्योरी निकाली वो थ्योरी कि भाई क्यों कॉपी करती है क्या रीजन है कि एक बटरफ्लाई दूसरे बटरफ्लाई को कॉपी कर रही है उसके पीछे की जो उन्होंने थ्योरी निकाली वो ये थी कि वाइस रॉय लुक्स लाइक मोनार्क कि वाइस रॉय जो बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज की जैसी दिखती है उनका लुक जो है सेम है डिट्टो एक जैसी है बस बहुत हल्का सा फर्क है सो so, वो कॉपी करती हैं वो उसके जैसे वाइस रॉय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज की जैसी दिखती है क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाइज डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स क्योंकि ये जो मुनाक बटरफ्लाइज है ना चिड़िया देखो चिड़िया क्या होती है बर्ड्स क्या होती है वो बटरफ्लाइज को खाती हैं और मुनाक बटरफ्लाइज का टेस्ट बहुत गंदा होता है वाइस रॉयस का टेस्ट बहुत अच्छा होता है तो अब क्या होता है कि चिड़िया जो होती है ना वो मुनाक बटरफ्लाई को देखते ही खाने से इनकार कर देती है जैसे टिंडे की सब्जी मम्मी बना करके लाती है ना हमारे सामने तो हम देखते से ही बोल देते नही
बर्ड्स जो है कंफ्यूज हो जाएंगी उन्हें नहीं पता चलेगा कि वाइस कौन सी है मुनार्क कौन सी है और वो सोचेंगे कि दोनों ही मुनार्क है तो वो खाने से कर देंगी मना सिंपल सी थ्योरी थी है ना क्योंकि वाइस बटरफ्लाइज एक्चुअली टेस्टेड गुड वाइस बटरफ्लाइज जो थी ना वो क्या करती थी डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स उनका टेस्ट ना चिड़िया के लिए बहुत टेस्टी था मतलब बर्ड्स को वाइस बटरफ्लाइज खाना पसंद था लेकिन वाइस बटरफ्लाई ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए क्या कोशिश करी कि हम मुनार्क को कॉपी करेंगे हम इनके जैसे दिखने लग जाएंगे हम इनको कॉपी करेंगे तो चिड़िया कंफ्यूज हो जाएगी है ना और वो सोचेगी कि ये तो मुनाक बटरफ्लाइज है और मुनाक बटरफ्लाइज तो गंदे टेस्ट की होती सो वो वाइस को भी छोड़ देगी सो ये थ्यूरी डेवलप की थी कि भाई ऐसा प्रोसेस होता है और वाइस जो है वो मुनाक बटरफ्लाइज को इस वजह से कॉपी करती है ठीक है सो यहाँ पर इसी के बारे में क्या हुआ इसी के बारे में उन्होंने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट रखा सो द मोर दे लुक लाइक मुनाक द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर सो यही थ्योरी थी कि जितना ज्यादा वाइस रॉय बटरफ्लाई मुनाक जैसी दिखेगी तो उतना ही उनका चांस जो है जिंदा रहने का बढ़ जाएगा क्योंकि मुनाक तो गंदी है टेस्ट में तो चिड़िया सोचेगी ये तो मुनार्क है और उसे छोड़ के चली जाएगी सो so, ये पूरी पीछे की थ्योरी थी अब देखो यहाँ पर बात हो रही है ई ब्राइट प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इनफैक्ट बर्ड्स वुड ईट मुनार्क अब ई ब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो ये देखना था कि बर्ड्स मुनार्क को खाती है कि नहीं खाती है वही मुनार्क जो टेस्ट में चिड़िया को गंदी लगती है ठीक है सो ही फाउंड दैट स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड अब उन्हें यहाँ पर बर्ड्स के बारे में और इन सब चीजों के बारे में पढ़ते पढ़ते पता चला कि स्टार्लिंग बर्ड जो है ना एक खास तौर की बर्ड ये जो एक बर्ड है ना ये बर्ड साधारण नॉर्मल बर्ड फूड नहीं खाती यानी कि बाकी बर्ड्स जो खाना खाती है ना ये थोड़ा नखरे वाली बर्ड है ये वो वाला खाना नहीं खाती है इसका इसका हम कह सकते हैं बिहेवियर बाकी बर्ड्स से इसका ईटिंग पैटर्न खाना खाने का जो पैटर्न है वो बाकी बर्ड्स से अलग है ठीक है सो इट वुड ईट ऑल द मुनार्क्स इट कुड गेट अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये सारी मुनार्क बटरफ्लाईज खा लिया करती थी यानी कि बाकी चिड़िया मुनार्क बटरफ्लाई से दूर भागती थी क्योंकि उसका टेस्ट गंदा था और इसी चक्कर में वाइस मुनाक को कॉपी करती थी कि हम भी वैसे ही दिखेंगे तो हमें भी कोई नहीं खाएगा है ना लेकिन सारी बर्ड्स ऐसा करती थी लेकिन हमारी ई ब्राइट ने जब इसके ऊपर स्टडी करना चालू किया कि बर्ड्स जो हैं वो खाती हैं कि नहीं खाती हैं क्या होता है इसके ऊपर जब उन्होंने चालू किया स्टडी करना तो पता चला कि एक बर्ड है स्टार्लिंग बर्ड जो बाकी बटरफ्लाइज से उसका बिहेवियर बहुत अलग है ये मुनार को ही खाती है जितनी मुनार्क बटरफ्लाइज मिल पाएंगी ये सारी उस गंदे टेस्ट करने वाली बटरफ्लाइज को खा जाती है ठीक है सो ई ब्राइट सेड लेटर सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वाइस प्रोबेबली डू कॉपी द मुनाक अब ये कह रहे हैं कि ये एक्चुअली अब ये चीज तो बचपन में उनके चल रही थी कि वो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे बट आगे इसके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते चले गए और बाद में आज लाइफ में हमारी ये प्रूव हो चुका है कि ई ब्राइट एक बचपन में अपने जो थ्योरी उन्होंने उठाई थी ना कि वाइस बटरफ्लाईज क्या करती है मुनार्क को कॉपी करते हैं वो बाद में जा करके प्रूव हो गई थी कि सच है ये ऐसा कि वाइस रॉय बटरफ्लाई एक्चुअल में मुनाक बटरफ्लाई इसको कॉपी करती है सो so, ये तो उनके बचपन में चल रहा था लेकिन बाद में जब वो बड़े हुए थे ये बात भी जाकर के प्रूव हो गई थी कि भाई हमारे ई ब्राइट ने सही सोचा और सही पकड़ लिया दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन दॉलॉजी डिविजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर और ये जो उनका प्रोजेक्ट था ये पूरा सर्च करना कि वाइस रॉय कॉपी करती है मुनार्क को जो चिड़िया है उनका खाने का पैटर्न क्या है क्या वो सही में मुनार्क बटरफ्लाई से दूर भागती है और स्टार्लिंग बटरफ्लाई एक स्टार्लिंग बर्ड एक ऐसी अकेली बर्ड है जो क्या करती है बाकी बर्ड्स की ईटिंग पैटर्न को फॉलो ना करते हुए स्पेशली मुनाक्स को खाती है तो ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था ना उनका ये प्रोजेक्ट क्या करा है उसने जुआलॉजी डिवीजन में सबसे पहला प्राइज जीता जुआलॉजी क्या होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स उस वाला जो बायो का एक पार्ट होता है जिसमें हम एनिमल्स को स्पेशली स्टडी करते हैं उसमें फर्स्ट प्राइज जीता इब्राइट ने और ओवरऑल जो काउंटी साइंस फेयर था उसमें वो आए थे थर्ड सो so, इस पूरे के पूरे उनके प्रोजेक्ट ने उनको प्राइज भी जितवाया अब आगे बोल रहे हैं इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल अब उनके हाई स्कूल में जब उनका सेकेंड ईयर चल रहा था रिचर्ड ई ब्राइट बिगैन द रिसर्च दैट लेट टू हिज डिस्कवरी ऑफ अनोन इंसेक्ट हॉर्मोन भाई ये इंसान नहीं रुका नहीं रुका ये चलता चला गया एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद रिसर्च पर रिसर्च रिसर्च पर रिसर्च मतलब सही में हम कह सकते हैं कि मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट देख रहे हो कि साइंटिस्ट था एंड बचपन से हमें समझ में आ गया कि एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट्स प्रोजेक्ट चल रहे हैं नहीं रुके ये चलते चले गए सेकेंड ईयर हाई स्कूल का था और उन्होंने क्या किया उन्होंने रिसर्च uh, शुरू करी जिस रिसर्च में उनको जाकर के बाद में क्या पता चला एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में पता चला जैसे हमारी बॉडीज में हार्मोन्
एक सेल थ्योरी जिसकी वजह से उनका साइंस के पेपर में नाम छपा था है ना हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि उनका जो है ये एक बहुत ही ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे थे जिसका कॉलेज में होते हुए कॉलेज में होते हुए एक ऐसे साइंस के न्यूज़पेपर में नाम छपा था कि आज तक नहीं आया था सो so, यही वो थ्योरी थी जिसमें वो सर्च कर रहे थे इंसेक्ट हार्मोन के बारे में और वो करते 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 कहीं ना कहीं वो किस चीज़ को डिस्कवर कर बैठे वो सेल थ्योरी को डिस्कवर कर बैठे थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स है ना लाइफ ऑफ सेल्स वाली थ्योरी को डिस्कवर कर बैठे और इसी से उनका नाम जो है वो आ गया था किसमें वो आ चुका था उस न्यूज में अब वो डिस्कवरी किसके ऊपर थी द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल वो जो पूरा का पूरा क्वेश्चन वो जिस जिस चीज के ऊपर जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो आ, पूरा उनका रिसर्च चल रहा था वो रिसर्च का टॉपिक था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्वेल्व टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा कि मोनार्क जब मैंने बताया ना बेटा कैटापिलर होता है कैटापिलर एक कून में जाता है और उसका एक प्यूपा बन जाता है सो so, प्यूपा जो था ना किसका मोनार्क बटरफ्लाई का जो प्यूपा था उसके ऊपर ट्वेल्व गोल्डन कलर के टाइनी टाइनी स्पॉट्स थे ऐसे 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 स्पॉट्स बने हुए थे ट्वेल्व गिनती के एग्जैक्ट ट्वेल्व स्पॉट्स बने हुए थे कहां पर ट्वेल्व टाइनी गोल्ड स्पॉट्स बने हुए थे मोनार्क के प्यूपा के ऊपर सो so, वो ऐसा क्यों था क्यों बने हुए थे क्या वो ऐसे डिजाइन के लिए थे क्या उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन था इसी चीज की स्टडी जो थे वो कर रहे थे ठीक है सो एवरी वन एज्यूम दैट द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल और हर एक इंसान जो है उनके आसपास वो सोच रहा था कि ये स्पॉट्स जो है वो केवल डिजाइन के लिए है सुंदर दिखाने के लिए है ऑर्नामेंटल है डेकोरेशन के लिए है लेकिन है ना ई ब्राइट ने कहा ई ब्राइट ने बताया कि हर कोई इंसान हर इंसान सोच रहा था कि मोनार्क बटरफ्लाई के प्यूपा पे जो स्पॉट्स हैं वो क्यों हैं ये स्पॉट्स इसलिए हैं ताकि वो सुंदर दिख सके ई ब्राइट ने हमें ऐसी इंफॉर्मेशन दी बट उन्होंने ये भी बताया कि बट डॉक्टर यूको आर्थ डेंट बिलीव इट कि डॉक्टर फ्रेडरिक का ये मानना नहीं था वो सोचते थे कि ये किसी और वजह से इसके पीछे एक रीजन है लेकिन बाकी सभी लोग मानते थे कि ये सिर्फ डिजाइन के लिए है सिर्फ सुंदर दिखता है इसलिए है ठीक है so to find the answer e bright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterflies full development ab wo bol rahe hain ki is cheez ko prove karne ke liye ki ye ornamental hai sirf show ke liye sundar dikhane ke liye hai ki iske piche ka reason hai iske liye kya kara e bright aur unke ek sath ke kisne excellent science student ne yani ki unke sath ke ek friend ne क्या करा उन्हें ना एक डिवाइस बनाना पड़ा एक ऐसी चीज बनानी पड़ी जिससे ये पता चल रहा था कि स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन कि जो वो स्पॉट्स हैं वो जो प्यूपा के ऊपर वो गोल्डन कलर के ट्वेल्व स्पॉट्स हैं वो क्या कर रहे हैं वो एक हार्मोन बना रहे हैं जो कि बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है यानी कि उनका सिर्फ डेकोरेशन का काम नहीं है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरी है ये उनका प्रोजेक्ट था इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम शुरू करा दिस प्रोजेक्ट वॉन ई ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इन टू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर अब यह जो प्रोजेक्ट था इस प्रोजेक्ट को जितवा दिया ई ब्राइट इस प्रोजेक्ट की वजह से काउंटी फेयर में फर्स्ट प्राइज जीते और यहीं से उनकी उनको एंट्री मिल गई थी इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी देयर ही वॉन्ट थर्ड प्लेस फॉर जोलॉजी अब वहां जाकर के उस वाले कॉम्पिटिशन उस वाले साइंस फेयर में भी उनको थर्ड प्राइज मिला जुआलॉजी में ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च और उनको क्या चांस मिला एंटमोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ो की स्टडी को हम बोलते हैं एंटमोलॉजी ठीक है सो वहां पर उनको अपनी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान काम करने का मौका मिला कि वो एंटमोलॉजी लेबोरेटरी में काम कर सके जो कि कहाँ वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में ठीक है तो so, यहाँ पर उन्हें बहुत मतलब आप देख रहे हो कि उनकी स्टार्टिंग से लेकर के जर्नी जो है वो आगे तक की क्या रही थी कितनी ज्यादा अलग रही थी और कितना कितना उनको कुछ करने को मिला कितना कितना उन्होंने अपनी लाइफ में अलग अलग किया कितने सारे रिसर्च किए और उस रिसर्च से उनके रास्ते जिंदगी में आगे खुलते चले गए और एक ऐसे देख रहे हो अब आप एक साइंटिस्ट का रूप अब बनता जा रहा है ना बचपन से ही अब लेते 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 बड़े होते 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 ना वी कैन से कि वो एक अच्छे खास है यहीं से कोई भी इंसान देखेगा ना भूल देगा कि यार ये तो आगे जाकर साइंटिस्ट बनने वाला है ये लड़का तो अपनी लाइफ में कुछ करेगा सो so, यहां तक हमें इसके अंदर ठीक है देखने को मिला ओके सो गाइस इतनी आज के लिए काफी है यार ये काफी टेक्निकल पूरा का पूरा चैप्टर जिसके अंदर हमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें देखने को मिल रही है बहुत सारी इसके अंदर वैसी बातें की गई हैं कि साइंस की बातें है ना आई नो थोड़ा सा स्लो चैप्टर है थोड़ा लेंदी भी है बड़ा चैप्टर भी है खूब सारी साइंस की बातें हो रही है डोंट वरी ठीक है ये चैप्टर जल्दी ही खत्म होने वाला है लेक्चर नंबर टू आज इ
चैप्टर खत्म करवा के हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे ठीक है सो गाइज अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा सारी चीजें समझ में आई हैं तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलना एंड डू लेट मी नो इन दमेंट सेक्शन की आपको क्लास कैसी लगी फीडबैक देना जरूर मतलब जरूर देना फीडबैक भूलना मत फीडबैक देना आपके फीडबैक को मैं पर्सनली रीड करती हूँ ठीक है और क्लासेस को हम लोग और बेहतर आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे सो आई सी यू इन आर नेक्स्ट क्लास तब तक लिए बाय बाई टेक केयर एंड थैंक यू सो मच